നമസ്കാരം നമ്മൾ പുതിയ രാഗവും പുതിയ ഗീതവുമാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് മലഹരി രാഗം മായാമളകളുടെ രാഗത്തിൻ്റെ ജന്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പുതിയ രാഗം പുതിയ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് മോഹനം എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാഗമുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ മേളരാഗം ആയ ഹരികാംബൂജി രാഗത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച രാഗമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കല്യാണി രാഗത്തിൻ്റെ ജനിരാഗമായിട്ടും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ചു സ്വരം മാത്രം ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവായിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങൾ മായും നീ മധ്യമവും നിഷാദവും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു സ്വരങ്ങൾ ഷഡ്ജം ചതു ശ്രുതി ഋഷഭം അന്തരഗാന്ധാരം പഞ്ചമം ചതു ശ്രുതി ദൈവതം എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രുതി സ്വരങ്ങളായ സാ പാ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് സ്വരങ്ങളും തീവ്ര സ്വരങ്ങളാണ് രയും ഗായും ധായും തീവ്ര സ്വരമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ സ്വരങ്ങളും അതായത് ഷഡ്ജപഞ്ചമങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ള രി ഗാഥ ഈ മൂന്ന് സ്വരങ്ങളും രാഗഛായയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വരങ്ങളാണ് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാടാനും പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പമുള്ള പേര് പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഗമാണ് മോഹനം എല്ലാ സംഗീത സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഈ രാഗം മറ്റു പല പേരുകളിലായിട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ ഈ രാഗത്തെ പറയുന്നത് ഭൂപാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ ആരോഹണവും അവരോഹണവും ഒന്ന് പാടി നോക്കാം സേഗ പധസ സധാപ രണ്ട് പുതിയ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ചതുശ്രുതി ഋഷഭവും ചതുശ്രുതി ദൈവതവും ഈ രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പാടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പഠന സമ്പ്രദായത്തിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചതുശ്രുതി ഋഷഭവും ചതുശ്രുതി ദൈവതവും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്രഷഭത്തെക്കാളും ഒരു പടി ഒരൽപ്പം കൂടി ഉയർന്ന് ഇരിക്കും ചതുശ്രുതി ഋഷഭം അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ദൈവത്തെക്കാളും ഒരു പടി ഉയർന്നിരിക്കും ചതുശ്രുതി ദൈവവും ദൈവതവും സേഗ പധസ സധാപ ഒന്ന് പാടി നോക്കൂ സേഗ 
ശരി ഈ മോഹനരാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്വരസഞ്ചാരങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പാടിത്തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് അതേപോലെ ഒന്ന് പാടി നോക്കുക സരിഗ ഗപദ പദ സദ ദസ പദ ഗപ ഗപരി ഗ സരി സരി രി ഗ ഗപ ഗപ പദ ദസ പദ സരി സ ദസ പദ സ പദ സരി ഗരി സരി ഗരി സദസ ഗരി സരി രി സദസ സദ പദ സദ പദ പ ഗരി 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 സദസ സരി ഗ പദ സ സദ പ ഗരി സ ഈ ഗീതം ദേവി സ്തുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ദേവി ഗീതമെന്ന് പറയും ലക്ഷ്മി ഗീതം എന്നും പറയും ചിലയിടത്ത് സരസ്വതി ഗീതം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പൊതുവായി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗീതമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ താളവും രൂപക താളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഈണം ഗ ഗ പ പ ദി സ അത്രയൊന്ന് താളത്തിൽ ഞാൻ പാടിത്തരാം ഒന്ന് പാടിത്തരാം അതിനുശേഷം പാടിയാൽ മതി ഗ ഗ പ സ 
അതൊന്ന് ചേർത്ത് പാടി നോക്കൂ ഗ ഗ അടുത്തത് ഗ പ ധ സ ധ ദ സ 
ध ध प ध स ध प ध प ग ग रे स ताल द ग रे रे स स द ग रे रे स द स ध ध ध प ग प ध स ध प ध प ग ग रे स नारायण ओनु चेरते पाड 3 4 ध ग रे रे स स ध स ध ध ध प ग प ध स ध प अर्थात स रे ग ग ग रे प ग रे स रे स ग रे स रे द स स रे गाल गे प ग रे स रे स ग रे स रे द स स चेरत पाड़ी पाड़ी रे फो स रे ग ഗീതത്തിൻ്റെ ട്യൂൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഈ സ്വരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇനി ഇത്രയും പാടി അത്രയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പാടാൻ പോവാണ് ध 
Bangsa Bangeri Risa Bangsa Da 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 Bam Gepa Da Sa Da Ba 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 Ga Ga Ri Sa Sa Ri Ga 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 Ri Pa Ga Ri Sa Ri Sa Ga Ri Sa Ri Da ഇതിൻ്റെ സാഹിത്യമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം